Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, how are you today? I hope you are all fine Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya Welcome to English class, selamat datang di kelas bahasa Inggris We will learn about new topic today Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang topik yang baru And it's about letter writing ya Dan untuk topik kita itu yaitu tentang menulis surat Especially we will focus on personal letter Jadi kita akan fokusnya tentang surat pribadi begitu. Before we start to learn together about this topic, it is better for us to initiate our class by reciting basmala together. Jadi sebelum kita memulai pelajaran bahasa Inggris ya pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca bacaan basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay, we will move to the next slide. Baik, untuk bagian A yaitu types of letters atau tipe-tipe atau jenis-jenis surat ya. There are two types of letters. Jadi ada dua tipe atau jenis surat. Yang pertama yaitu formal letter atau surat resmi ya. Kemudian ada juga informal letter. Atau surat tidak resmi Informal letter is also known as personal letter Jadi untuk surat tidak resmi juga dikenal sebagai surat pribadi Kemudian definition of personal letter Definisi atau pengertian dari surat pribadi ya. Personal letters are letters that are written to people we know such as friends, parents, siblings, and cousins. Jadi untuk surat pribadi merupakan surat yang ditulis kepada orang yang kita kenal seperti teman, orang tua, saudara dan cousin ya. Kemudian di sini ada social function atau fungsi sosial dari surat pribadi ya. Untuk personal letters are not only written to inform But to strengthen the bond between two people writing to each other yeah? Writing to each other Jadi untuk surat pribadi ya, Tidak hanya ditulis untuk menginformasikan ya, Namun juga untuk mengikat ya, atau memperkuat ikatan uh, di antara dua orang yang saling menulis surat Begitu Kemudian untuk bagian selanjutnya adalah structure of personal letter atau struktur dari surat pribadi ya. Uh, untuk yang pertama yaitu date atau tanggal ya. Untuk date when the letter is written ya. Untuk tanggal ketika surat ditulis ya. Biasanya untuk date ini atau tanggal ini ditulis di bagian atas sebelah kiri ya jadi bagian top left ya kemudian ada address atau alamat ya place where we are writing from jadi tempat di mana kita menulis surat ya untuk address ini itu biasanya ditulis di bagian atas sebelah kanan atau top right ya kemudian structure yang ketiga yaitu ada salutation and name ya atau salam dan nama Greeting and the person name we are writing to Jadi salam dan nama orang yang kita tuju dalam menulis surat Untuk yang keempat ada introduction atau pembukaan ya The opening of the letter usually starts with How are you or refers to previous letter Jadi untuk pembukaan ya di dalam surat Pribadi biasanya dimulai dengan menanyakan kabar ya Atau how are you Atau refers to previous letter Jadi uh, berkaitan ya dengan surat sebelumnya begitu. 
Kemudian ada body ya Untuk body ini adalah the main part of the letter Atau bagian inti dari surat ya It includes what we want to write to the other person Jadi untuk bagian body atau bagian surat ini Mencakup apa yang kita inginkan di dalam menulis surat Kepada orang lain ya Kemudian ada closure atau penutupan Untuk closure ini yaitu uh, The part indi which indicates the letter is going to end Jadi bagian yang mengindikasikan surat akan berakhir ya. Kemudian ada complimentary clause ya, Atau uh, penutupan yang bersifat pujian Itu biasanya Uh, ada ekspresi-ekspresi singkat ya atau short expressions seperti misalkan love you, sincerely yours and love ya. Kemudian ada signature atau tanda tangan, signature or initials of the writer ya. Tanda tangan atau inisial dari penulis surat ya. Kemudian ada postscript atau disingkat PS ya. Yaitu after thought in a letter We begin with PS and end it with our initial ya. Kemudian kita lanjut ke examples of expressions used in personal letter ya. Con beberapa contoh dari ekspresi-ekspresi yang digunakan di dalam surat pribadi ya. Untuk contoh yang pertama yaitu bagian dari salam dahulu ya Atau salutations ya Untuk salutations depend on how well we know the person we are writing to Jadi untuk salam itu bergantung pada seberapa baik kita mengenal orang yang kita tuju dalam menulis surat ya Contohnya yaitu Dear, dearer, sweetheart, darling, my dear, and my love ya untuk contoh kata-kata atau ekspresinya di salutation Kemudian ada closing atau penutup ya. Ini untuk examples of expressionsnya Atau contoh dari ekspresinya misalnya yaitu Yours with love, sincerely yours All the love, all the best, affectionately, much love And best wishes ya. Kemudian ada starting the letter ya Memulai sebuah surat ya untuk surat pribadi misalkan kita bisa menulis how are you disesuaikan dengan konteksnya ya, tentu saja ya bisa how are you hope this letter find you bla 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 thank you for your last letter it was so good to hear from you sorry for answering late i'm sorry i should have written earlier haven't heard from you in a while so i thought bla 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 atau I'm sorry to inform you that bla 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 ya yes, disesuaikan dengan konteksnya begitu kemudian ada conclusion atau uh, kesimpulan ya baik di sini di bagian conclusion itu ekspresi yang digunakan bisa I'm looking forward to seeing you soon I'm looking forward to hearing from you soon my best wishes for the for the coming task See you, I will write soon I will have to stop now I am waiting for a quick reply Looking forward to seeing you again Bye Oke, okay, ini example of a personal letter ya Ini untuk contoh dari surat pribadi Dan untuk tugasnya atau assignmentnya ya Please write a personal letter to your close friend Jadi tolong tulis sebuah surat pribadi kepada teman dekatmu Baik That's all everyone for English class today Ya, hanya itu untuk pelajaran bahasa Inggris pada hari ini Thank you very much for joining this class ya Terima kasih telah bergabung uh, di kelas ini Dan we close our meeting today by resetting Hamdala together ya Kita tutup untuk pelajaran bahasa Inggris pada hari ini Dengan ucapan atau bacaan Hamdala ya Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day and see you next week.